ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എൻ വി ബയോളജി ക്ലാസസിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോ ലെസണിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ അതിലെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണിത് ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ന്യൂറോണിനെ കുറിച്ച് എടുത്തിരുന്നു അല്ലെ എന്തായിരുന്നു ന്യൂറോൺ അതിന്റെ പാർട്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ന്യൂറോൺ ഈസ് കൺസിഡർ ആസ് എ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം നാടിയ വ്യവസ്ഥയുടെ നാടിയ വ്യവസ്ഥയുടെ ഘടനാപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകം അതാണ് ന്യൂറോൺ അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ച് സ്പൈനൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇത് ഈ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻസറി ഓർഗൻ ജ്ഞാനീന്ദ്രിയമായ കണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്തിനാണ് കണ്ണ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നല്ലത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കണ്ണ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ണിനകത്തുള്ള ലെയറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ണിന്റെ അനാറ്റമി എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ണിനകത്തുള്ള ഫോട്ടോ റിസപ്റ്റർ പ്രകാശ ഗ്രാഹികൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് കുറച്ചധിക കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എൻ വി ബയോളജി ക്ലാസ്സസിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോ ലസനിലേക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം അല്ലെ ആദ്യം കണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ചെവിയെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആദ്യം കണ്ണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്നെ നോക്കു നല്ല എളുപ്പമുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഐസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ എ സോക്കറ്റ് ഓഫ് സ്കൾ കാൾഡ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയും വലുതും മനസ്സിലായോ കണ്ണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തലയോട്ടിക്കകത്തുള്ള ഒരു സോക്കറ്റിനകത്താണ് സോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബൾബിന്റെ സോക്കറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആ ബൾബ് നമ്മൾ വെക്കുന്ന ആ അറനെ വിളിക്കുന്ന വരെ സോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ബൾബൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പോക്കറ്റിലേക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആ അതിനകത്താണ് ആ ബൾബ് വെച്ചത് അല്ലെ അതാണ് ബൾബിന്റെ സോക്കറ്റ് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതിനകത്താണ് തലയോട്ടിക്കകത്തുള്ള ഒരു സോക്കറ്റിനകത്താണ് ആ തലയോട്ടിക്കകത്തുള്ള സോക്കറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേര ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഒരു ചിത്രം കാണാം സ്കള്ളിന്റെ ചിത്രം കാണാം ആ കണ്ണ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം നോക്കൂ കണ്ണ് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു കുഴി അല്ലേ കുഴി അല്ലേ ആ ഈ കുഴിയിലെ ഈ കുഴിക്കകത്താണ് നമ്മളെ ആരെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ണിനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ സ്കള്ളിൽ കണ്ണ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ മക്കളെ ഓർബിറ്റ് എന്നാണ് പറയുക എന്ത് മക്കളെ ഓർബിറ്റ് അപ്പൊ ഐസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ സോക്കറ്റ് ഓഫ് സ്കൾ കാൾ എന്ത് മക്കളെ ഓർബിറ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ദ അഡൾട്ട് ഹ്യൂമൻ ഐ ഈസ് നിയർലി സ്വറിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ ഒരു അഡൾട്ടിനെ കണ്ണെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോള് പോലെയാണ് ഒരു ഗോളം പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐ ബോൾ എന്ന് പറയും എന്ത് ബോൾ ഐ ബോൾ എന്ന് പറയും ഐ ബോൾ എന്താണ് മലയാളത്തിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നേത്ര ഗോളം എന്ന് പറയും പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ചോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതാ ചിത്രത്തിൽ കാണാം നോക്ക് മക്കളെ കണ്ണിന്റെ ചിത്രം കാണാം കണ്ടല്ലോ കണ്ണിത ഇങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഒരു ബോൾ ാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ണിന്റെ ഒക്കെ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരയ്ക്കുക ഇതിനകത്താണ് ഇങ്ങനെയല്ലേ കണ്ണിന്റെ ഒക്കെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക അതെന്താ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നേത്ര എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക ഐലിഡ്സ് ആണ് ആ ഐലിഡ്സിന്റെ കണ്ണിനെ കവർ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് കണ്ണിന് ഈ ആകൃതി വന്നിട്ടുള്ളത് അതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കണ്ണിന് എന്തിന് സ്ട്രക്ചർ ആണ് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ബോർഡ് പോലത്തെ ഒരു സ്വെറിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ വിളിച്ചു ഐ ബോൾ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്താ ഐസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇന്ന സോക്കറ്റ് ഓഫ് സ്കൾ കാൾഡ് എന്താണ് ഐ സാർ ലൊക്കേറ്റ് ഇൻ ദ സോക്കറ്റ് ഓഫ് എബൽ കാൾ ഓർബിറ്റ് ദ അഡൾട്ട് ഹ്യൂമൻ ഐ ബോൾ ഈസ് നിയർലി എന്ത് സ്ട്രക്ചർ സ്വറിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ മക്കളെ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കൂ ദ വാൾ ഓഫ് ദ ഐ ബോൾ ഈസ് കൺബോസ് ഓഫ് ത്രീ ലെയർ അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഐ ബോൾ അതായത് നേത്രഗോളം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് മൂന്ന് പാളികൾ ചെന്നിട്ടാണ് മൂന്ന് ലെയറുകൾ ചെന്നിട്ടാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ലെയറുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് സ്ക്ലീറ രണ്ട്
കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു ഇത് എന്ത് ചിത്രമെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇല്ല അതായത് ഇതല്ലേ മക്കളെ കണ്ണിൻ്റെ ബോൾ കൺ ഐ ബോൾ ഈ ഐ ബോളിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിത്രം ഇതിനകത്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഭാഗം അടയാളപ്പെടുത്താൻ ചോദിക്കും ഇതിൽ എവിടെയാണ് സ്ക്ലിയറാ നോക്കും മക്കൾ എവിടെയാണ് സ്ക്ലിയറ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഏറ്റവും പുറമത്തെ പാളിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്ലിയറ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ആണ് മക്കളെ കൊറോയിഡ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ആണ് കൊറോയിഡ് ലെയർ കണ്ടല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ആ റെഡ് കളർ വരച്ചതാണ് എന്ത് റെറ്റിൻ നമ്മൾ ഓരോ ലെയറിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കൂ ദ ഐസ് ആർ ലൊക്കേറ്റ് ഇൻ ദ സോക്കറ്റ് ഓഫ് സ്കൾ കൾ എന്ത് ഓർബിറ്റ് ദ അഡൾട്ട് ഹ്യൂമൻ ഐബോൾ ഈസ് നിയർലി സ്ഫെറിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ചർ ദ വാൾ ഓഫ് ഐബോൾ ഈസ് കമ്പോസ് ഓഫ് ത്രീ ലെയർ നേമിലി സ്ക്ലിയറ കൊറോയിഡ് ആൻഡ് റെറ്റിന ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമാരെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സ്ക്ലിയറോട്ടിക് ലെയർ അതായത് ദൃഢ പടലത്തെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് പൊടി പടലമല്ല ദൃഢ പടലം പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ എന്താണ് സ്ക്ലിയറോട്ടിക് ലെയർ എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ സ്ക്ലിയറോട്ടിക് ലെയർ അതായത് ദൃഢ പടലം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമത്തെ പാളിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്പെറിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾ ആസ് ഐ ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐ ബോൾ ഇതിനകത്ത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് സ്കളിനകത്തുള്ള സോക്കറ്റായ ഓർബിറ്റിനകത്താണ് സ്കൾ നമ്മുടെ ഐ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി നോക്കൂ സ്ക്ലിയറോട്ടിക് ലെയർ സ്ക്ലിയറോട്ടിക് ലെയർ ഈസ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ലെയർ ഓഫ് ദ ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ഐ കണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമത്തെ പാളിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്ലിയറോട്ടിക് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ദൃഢ പടലം എന്ന് പറയും എന്ത് ദൃഢ പടലം അപ്പോൾ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ദൃഢ പടലമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് മേഡപ്പ് ഓഫ് ഡെൻസ് കണക്റ്റിവ് ടിഷ്യു അതായത് മക്കളെ ഇതുണ്ടാക്കിയത് ഡെൻസ് കണക്റ്റിവ് ടിഷ്യൂ ആണ് എന്തിനാ സാറേ അങ്ങനെ ഡെൻസ് കണക്റ്റിവ് ടിഷ്യൂ ഒക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഗീവ് ഷേപ്പ് ടു ദ ഐ ബോൾ ഐ ബോളിന് ഷേപ്പ് നൽകുന്ന ഒക്കെ ഏത് ലെയർ ആണ് സ്ക്ലിയറോട്ടിക് ലെയർ ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ എക്സ്റ്റേണൽ ലെയർ of the eye it is composed of dense connective tissue peri la nothu rendu sclerotic layer dridha padalam it is made up of dense connective tissue it is outermost layer of eye and this layer give shape to the eyeball eyeball ina aagrithi nalgunu edu sclerotic layer appo nammal vicharikkana ve evidiyana sclerotic layer idu mugalle koduthadakka murcha chitra le nammada kannu kannadiyil koodi nammal nokkumbol kannadiyil nammal vannittu ingane nokkunna samayathu edaana sclerotic layer nammal vicharikkunnundo le nammal ee chitra nokku thaaye kannu chitram kando idile kanninde vella bhagam kando ee kanninde vella bhagam aanu soorthukale sclera ennu parayunnathu സ്ക്ലിയറ ഓക്കെ സ്ക്ലിയറ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഇതിലെവിടെ മക്കളെ അപ്പൊ കണ്ണിന്റെ വെള്ളഭാഗമാണ് സ്ക്ലിയറ ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡെൻസ് കണക്ട് വെള്ളഭാഗം എന്ന വൈറ്റ് കളേർഡ് പാർട്ട് അല്ലെ സ്ക്ലിയറ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ലെയർ ഇറ്റ് ഇസ് കമ്പോസ് ഓഫ് ഡെൻസ് കണക്ടിവ് ടിഷ്യൂ ഇറ്റ് ഇസ് ലെയർ ഗീവ് ഷേപ്പ് ടു ദ ഐ ബോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഐ ബോളിന് ഷേപ്പ് നൽകുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി രസകരമായ ഒരു കാര്യം നോക്കാം ഓക്കെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം നോക്കാം പറയട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ഈ ചിത്രത്തിൽ എവിടെ മക്കളെ സ്ക്ലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കും എവിടെ സ്ക്ലിയർ ഇതാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ അല്ലെ ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ഐബോൾ ഈസ് കൾ സ്ക്ലിയർ എന്ന് പറയും ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ സ്ക്ലിയറയുടെ മുൻ സോറി കണ്ണിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തെ ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഒന്നും ഈ പാർട്ട് തന്നെ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ സൈഡും പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി സ്ക്ലിയർ നോക്കൂ കണ്ണിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് നോക്കും മക്കളെ ഈ സ്ക്ലിയർ നോക്കും മക്കളെ കണ്ണിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ തള്ളി നിൽക്കുന്നു വന്നോ കണ്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ലിയർ അതും സ്ലിയറയുടെ പാർട്ടാണ് പക്ഷേ അത് എന്താണ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സ്ക്ലിയറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒപ്പേക്കാണ് അതാര്യമാണ് അതിനകത്ത് കൂടി പ്രകാശം കണ്ണിനകത്തോടുകൂടി പോയില്ല കണ്ണിനകത്ത് കൂടി പ്രകാശം പോകുന്നത് ഏത് വഴിയാണ് സ്ക്ലിയറയുടെ ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് അത് സ്ലിയറ ഇസ് ദ
ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഡെൻസ് കണക്റ്റിവ് ടിഷ്യൂ അത് ഡെൻസ് കണക്റ്റിവ് ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആന്റീരിയ പോർഷൻ ഓഫ് ദ സ്ക്ലീറ സ്ക്ലീറയുടെ മുൻഭാഗം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര കോർണിയ ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസ്പെറന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ലീറ ആൻഡ് ഈസ് നോൺ വാസ്കുലർ അതെന്താ വാസ്കുലാർ അല്ല വാസ്കുലർ എന്താ ബ്ലഡ് വെസൽ ഉണ്ട് നോൺ വാസ്കുലർ ബ്ലഡ് വെസൽ ഇല്ലാത്തതാണ് ദിസ് ലെയർ ഗീവ് ഷേപ്പ് ടു ദ ഐ ബോൾ ഏത് ലെയർ സ്ക്ലീറോട്ടിക് ലെയർ കോർണിയ അല്ലേ സ്ക്ലീറോട്ടിക് ലെയർ ആണ് ഇതിന് ഷേപ്പ് ഒക്കെ നൽകുന്നത് ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായാലോ ഇതാ സ്ക്രീനിൽ ഒരു ചിത്രം കാണാം കണ്ണിന്റെ ചിത്രം ഇതിൽ വെള്ളഭാഗമാണ് സ്ക്ലീറ ഇനി നോക്കൂ അത് സൈഡ് വ്യൂ കൂടി നോക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം കാണാം സൈഡ് വ്യൂ കൂടി നോക്കുന്ന ചിത്രം കാണാം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഈ വെള്ളഭാഗത്തിന്റെ മുകൾ കണ്ട ഒരു പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര കോർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വീട്ടിൽ പോവുക കണ്ണാടി എടുക്കുക കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നോക്കുക കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വളരെയധികം അത്ഭുതമായ ഒരു കാര്യം അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അത് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ നിങ്ങളെ കണ്ണട കണ്ണ് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ വൈറ്റ് കൃഷ്ണമണി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം കാണാം കണ്ട കണ്ണിന്റെ ആ കറുത്ത ഭാഗമല്ലേ അവിടെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ദാറ്റ് പാർട്ട് ഈസ് കാൾ എന്ത് കോർണിയ എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ലീറ അത് സ്ലീറയുടെ ഭാഗമാണ് അതെന്താണ് സ്ലീറയുടെ ആന്റീരിയർ പോർഷൻ എന്ത് മുന്നോട്ട് തള്ളിയിട്ടുണ്ട് ആ ആന്റീരിയർ ദ ബൾജിഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ സ്ലീറ ആന്റീരിയർ ബൾജിഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ സ്ലീറ ഈസ് കാൾ കോർണിയ ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസ്പെറന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ലീറ ആൻഡ് ഈസ് നോൺ വാസ്കുലർ അപ്പൊ നോക്കൂ സ്ലീറ ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ് ഓഫ് ഡെൻസ് കണക്റ്റിവ് ടിഷ്യൂ ദ ആന്റീരിയർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ സ്ലീറ ഈസ് കാൾ കോർണിയ It is a transparent part of the sclera and is non-vascular. This layer gives shape to the eyeball. Three guys are clear. I know. Baga dala pertham parke. Vega no kuchi to the pattern of sclera gaani chorum. Adi bole. Ini artho no kuma kala cornea gaani chorum. Cornea. Kandala. Super. Ini namal randamath layer discuss yam boana. Randamath layer ayda. കൊറോയിഡ് ലെയർ എന്ന് പറയും മലയാളം പഠിക്കുക രക്തപടലം എന്ന് പറയും പൊടിപടലമല്ല രക്തപടലം രണ്ടാമത്തെ ലെയർ നോക്കൂ ചിത്രത്തിൽ ഏതാ രക്തപടലം എന്ന് കണ്ടെത്തു രണ്ടാമത്തെ ലെയർ സ്ലീർ ഏതാണെന്ന് കണ്ടു സോറി കൊറോയിഡ് ലെയർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൊറോയിഡ് ലെയറിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് രക്തപടലത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് രക്തപടലം പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽ ധാരാളം രക്തക്കുലനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന് രക്തപടലം എന്ന് പേര് വരാൻ കാണാം അപ്പൊ നോക്കാം എന്താണ് കൊറോയിഡ് ലെയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ മിഡിൽ ലെയർ നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഐബോളിന് മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ട് സ്ലീറോട്ടിക് ലെയർ കൊറോയിഡ് ലെയർ അതിൽ സ്ലീറോട്ടിക് ലെയർ ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ ലെയർ മിഡിൽ ലെയർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൊറോയിഡ് ലെയർ ഈ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടെത്തു മക്കളെ ഏതാണ് കൊറോയിഡ് ലെയർ എന്ന് കണ്ടെത്തു പെട്ടെന്ന് നോക്കൂ ഞാനും സഹായിക്കാം ഇത് ഏത് ലെയർ ഏറ്റവും മോട്ടോർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഏതാണ് ഏറ്റവും മോട്ടോർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഏതാണ് നമുക്കറിയാം സ്ലീറോട്ടിക് ലെയർ ആണ് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ആണ് മക്കളെ ഏത് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോയിഡ് ലെയർ കണ്ടല്ലോ അതാ ഇവിടെ കാണാം കൊറോയിഡ് ലെയർ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ അല്ലേ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ആണ് ഏത് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോയിഡ് ലെയർ എന്ന് കാണാം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ആണ് കൊറോയിഡ് ലെയർ അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മിഡിൽ ലെയർ ആണ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ മെനി ബ്ലഡ് വെസൽ അതിനകത്ത് ധാരാളം എന്തുണ്ട് മക്കളെ ബ്ലഡ് വെസൽ ഉണ്ട് ആൻഡ് ലുക്ക് ബ്ലൂയിഷ് ഇൻ കളർ അത് ബ്ലൂയിഷ് കളർ ആണ് കാണുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ മക്കളെ ദ കൊറോയിഡ് ലെയർ ഈസ് തിൻ ഓവർ പോസ്റ്റീരിയർ ടു തേർഡ് ഓഫ് ദ ഐബോൾ ഐബോളിന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡിൽ ടു ബൈ തേർഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗത്ത് ഈ കൊറോയിഡ് ലെയർ എന്താണ് തിൻ ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കം തിക്ക് ഇൻ ദ ആന്റീരിയർ പാർട്ട് ടു ഫോം സീലിയറി ബോഡി വല്ലതും മനസ്സിലായോ ഇല്ല അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ മക്കളെ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ ഒന്ന് ചിത്രം വലുതാക്കാൻ കഴിയും നോക്കട്ടെ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഇതാണ് മക്കളെ ആന്റീരിയർ സൈഡ് സോറി ഇതാണ് മക്കളെ ആന്റീരിയർ സൈഡ് അല്ലെ ഈ ഭാഗമാണ് ആന്റീരിയർ സൈഡ് ഈ ഭാഗമാണ് എന്ത് സൈഡ് പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൽ ഏത് ലെയറാണ് കൊറോയിഡ് ലെയർ നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ ലെയറാണ് കൊറോയിഡ് ലെയർ അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ലെയറാണ് കൊറോയിഡ് ലെയർ ഞാൻ വേറെ കളർ കാണിച്ചിടാൻ പെട്ട
തിന്നാണ് മുന്നിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് കട്ടിയേറിയ ഒരു സാധനമായി മാറും ആ കട്ടിയേറിയ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീലിയറി ബോഡി എന്ന് പറയും എന്ത് ബോഡി എന്ന് പറയും സീലിയറി ബോഡി ഇനി വായിച്ചു നോക്കൂ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആവും ഇറ്റ് ഇസ് ദ മിഡിൽ ലെയർ ഇറ്റ് കണ്ടിൻ മെനി ബ്ലഡ് വെസൽ ആൻഡ് ലുക്ക് ബ്ലൂയിഷ് ഇൻ കളർ എന്ത് കളർ ആയിട്ട് കാണാം ബ്ലൂയിഷ് കളർ കാണാം ദ കൊറോഡ് ലെയർ ഇസ് തിൻ ഓവർ ദ പോസ്റ്റീരിയർ ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ദ ഐബോൾ ഐബോളിന്റെ പോസ്റ്റിയർ ടു ബൈ തേർഡ് ഭാഗം കൊറലർ തിൻ ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കം തിക്ക് ഇൻ ദ ആന്റിയുടെ പോർഷൻ അത് ആന്റിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് കട്ടിയേറിയ ഒരു സാധനമായി മാറി അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര സീലിയറി ബോഡി എന്ന് പറയും എന്ത് ബോഡി സീലിയറി ബോഡി എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ എവിടെ സീലിയറി ബോഡി കാണിച്ചു തരും സീലിയറി ബോഡി എവിടെ നോക്കു മക്കളെ നോക്കു മക്കളെ ഇതാ ഇതാ ആദ്യ ഇതാണ് ഏറ്റവും മോട്ടർമോസ്റ്റ് ലെയർ ഇതാണ് കൊറോയിഡ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലെയർ നോക്കൂ ഇത്രയും ഇതേത് സൈഡാണ് ആന്റീരിയർ സൈഡ് ഇതേത് ഭാഗമാണ് പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡ് അല്ലെ ഇനി നോക്കൂ രണ്ടാമത്തെ അല്ലെ മക്കൾ പോസ്റ്റീരിയർ ടു ബൈ തേർഡ് ഭാഗം എന്താണ് തിന്നാണ് അല്ലെ കൊറോഡിലാറിന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ടു ബൈ തേർഡ് ഭാഗം തിന്നാണ് എന്നിട്ട് അത് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് കട്ട് ിയറിയ ഒരു സാധനമായി മാറും ആ കട്ടിയേറിയ സാധനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര എന്ത് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് സീലിയറി ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സീലിയറി ബോഡി മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കും ഇതാ കണ്ടോ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ സീലിയറി ബോഡി കണ്ടോ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ കണ്ടോ അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചരാം ഇതാണല്ലേ സീലിയറി ബോഡി ഏതാ സീലിയറി ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചരാം ഈ കൊറോഡ് ലെയർ മുന്നിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് കട്ടിയേറിയ സ്ട്രക്ചറായി മാറി കൊറോഡ് ലെയർ പോസ്റ്റീരിയർ ടു ബൈ തേർഡ് ഭാഗം എന്താണ് തിന്നാണ് ആന്റീരിയർലി ഈ കൊറോഡ് ലെയർ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറി ഇങ്ങനെ കട്ടിയേറിയ ഭാഗമായി മാറി ആ കട്ടിയേറിയ ഭാഗത്തെ ഈ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സീലിയറി ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് സീലിയറി ബോഡി ഈ സീലിയറി ബോഡിക്ക് മുന്നിലോട്ടൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ട് ഒരു നീട്ടമുണ്ട് നീട്ടമുണ്ട് ആ നീട്ടത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐറിസ് എന്ന് പറയും എന്ത് ഐറിസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വിസിബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ഐ ഹ്യൂമൻ ഐന്റെ വിസിബിൾ പാർട്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ കൊറോഡ് ലെയർ ആന്റീരിയർ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിട്ട് കട്ടിയേറിയ ഭാഗമായി മാറി അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീലിയറി ബോഡി ആ സീലിയറി ബോഡി മുന്നോട്ട് ഇതാണല്ലോ ലെൻസ് ആ കണ്ണിനകത്ത് ലെൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം കണ്ണിനകത്തുണ്ട് ലാലേട്ടനാണോ അല്ല കണ്ണിനകത്ത് ലെൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ലെൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലെൻസ് എന്ത് ലെൻസ് ബൈക്കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് കണ്ണ് എന്ത് കണ്ണിനകത്തുള്ള ലെൻസിന്റെ പേരെന്ത് ബൈക്കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആ ബൈക്കോൺവെക്സ് ലെൻസിനകത്തും രക്തക്കൊലുകൾ ഇല്ല ബ്ലഡ് വെസൽ ഇല്ല അപ്പൊ അതെന്താ പ്രത്യേകത ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ് കോർണിയനകത്ത് ബ്ലഡ് വെസൽ ഇല്ല നോൺ വാസ്കുലാർ ആണ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ് ലെൻസിനകത്ത് ബ്ലഡ് വെസൽ ഇല്ല നോൺ ട്രാൻ നോൺ വാസ്കുലാർ ആണ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ് ഈ കണ്ണിനും ലെൻസിന് മുന്നിലായിട്ട് ഈ ലെൻസിന് മുന്നിലായിട്ട് നമ്മുടെ സോറി കളർ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കുക അപ്പൊ ക്ലിയർ ആവും കളർ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാം നമുക്ക് റെഡ് കളർ കൊടുക്കാം അല്ലെ ഈ കണ്ണിന് മുന്നിലായിട്ടാണ് ഇതാണല്ലോ ലെൻസ് ഈ ലെൻസിന് മുന്നിലായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ മുത്തുമണി ആര് സീലിയറി ബോഡി ഒരു മുന്നിലോട്ട് തള്ളതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കാണാം വേറെ കളർ കൊടുക്കാം വേറെ കഥ അവിടെ ഈ കളർ കൊടുക്കാം അല്ലെ നോക്കൂ അതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ നീട്ടമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കാണാം ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര ഐറിസ് എന്ന് പറയും ഐറിസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഐറിസിന്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കണ്ടോ ഇതാ ഈ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടോ ഈ ഗ്യാപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പ്യൂപ്പിൾ അതായത് കൃഷ്ണമണി എന്ന് പറയും പ്യൂപ്പിൾ അതായത് എന്തുമണി കൃഷ്ണമണി എന്ന് പറയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ആണ് ഇതാണ് കൊറോയിഡ് ലെയർ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഏതാ സുഹൃത്തുക്കളെ കൊറോയിഡ് ലെയർ ഇറ്റ് ഇസ് എ മിഡിൽ ലെയർ ഇറ്റ് കണ്ണിൻ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽ കണ്ണിൻ ആവശ്യമായ പോഷക ഘടകങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ലെയർ ആണ് കൊറോയിഡ് ലെയർ ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ണിൻ മെനി ബ്ലഡ് വെസൽ ആൻഡ് ബ്ലൂഷ് ഇൻ കളർ ദ കൊറോയിഡ് ലെയർ ഇസ് തിൻ ഓവർ ദ പോസ്റ്റീരിയർ ടു തേർഡ് ഓഫ് ദ ഐബോൾ ഐബോളിന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ടു ബൈ തേർഡ് ഭാഗം അത് തിൻ ആണ് മുന്നിലോട്ട് വന്നിട്ട് അത് തിക്കാവും ബട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കം തിക്ക ഇൻ ദ ആന്റീരിയർ പാർട്ട്
ക്ലിയർ ആയോ ഈ ഭാഗമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഭാഗമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ വിസിബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ആയി നമുക്ക് അറിയാം ചിത്രം നോക്കുന്ന സമയത്ത് നവാസാറിന്റെ കണ്ണിന് ബ്ലാക്ക് കളർ ആണ് അതിന് പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ പിഗ്മെന്റ് അതിന് കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ടെർമിനോളജി വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ടെർമിനോളജി വന്നിട്ടുള്ളത് വായിക്കൂ വായിക്കൂ ദ സീലിയറി ബോഡി ഇറ്റ് സെൽഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർവേഡ് ഈ സീലിയറി ബോഡി മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളി ഫോർവേഡ് ടു ഫോം എ പിഗ്മെന്റഡ് ആൻഡ് ഒപ്പാക്ട് സ്ട്രക്ചർ കാർഡ് എൻ ദ ഐറിസ് വിച്ച് ഇസ് എ വിസിബിൾ കളേർഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ഐ ഹ്യൂമൻ അല്ലെ കളേർഡ് ഭാഗം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം ഐറിസ് ആണെന്ന് പറയാം മനസ്സിലായാലോ ക്ലിയർ ആയാലോ ചിത്രം ക്ലിയർ ആയാലോ ഒന്നുകൂടി പറയണം എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഒന്നുകൂടി പറയണം എന്ന് തോന്നുന്നു നോക്കൂ മക്കളെ ഈ ചിത്രം ഒന്ന് വലുതാക്കി കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ പേന എടുത്തു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ നമുക്കറിയാം മിഡിൽ ലെയർ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ആണ് ഏത് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോയിഡ് ലെയർ രക്തപടലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ടു ബൈ തേർഡ് ഭാഗം തിന്നാണ് മുന്നിലോട്ട് വന്നിട്ട് അത് കട്ടിയേറിയ ഭാഗമായി ആ കട്ടിയേറിയ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര എന്ത് ബോഡി സീലിയറി ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സീലിയറി ബോഡി മുന്നിലോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് വിസിബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ഐ അത് പിഗ്മെന്റഡ് ആണ് വിസിബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ഐ പിഗ്മെന്റഡ് ആണ് അത് ഒപ്പേക്ക് ആണ് ഒപ്പേക്ക് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് കൂടി പ്രകാശം കടന്നു പോവോ ഇല്ല ഇതിനകത്ത് കൂടി പ്രകാശം കടന്നു പോവില്ല ഇതിനകത്ത് കൂടി പ്രകാശം കടന്നു പോലെ പ്രകാശം കോർണിവ ഈ ഓട്ടനുള്ളിൽ കൂടെ മാത്രമേ കടന്നു പോകുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഐറസിനടുത്ത് ഈ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടോ ആ ഗ്യാപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേര പ്യൂപ്പിൾ അഥവാ കൃഷ്ണമണി എന്ന് പറയും കൃഷ്ണമണി എന്ന് പറയും ആ കൃഷ്ണമണിയുടെ ചിത്രമാണ് മക്കളെ ഇതാ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം ആരോ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കൃഷ്ണമണിയുടെ ഡയാമീറ്റർ ചെറുതാകും വലുതാകും ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇത് വലുതാകും ചെറുതാവും ഇത്രയും ഭാഗം ഞാനൊന്ന് വലുതാക്കി കാണിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇത് കണ്ണാന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇത് കണ്ണാന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇത് നമ്മുടെ കൃഷ്ണമണി അതാ ഉള്ളത്തതാണല്ലോ കൃഷ്ണമണി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഭയങ്കരമായ ലൈറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായ ലൈറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കൃഷ്ണമണി മക്കളെ ചെറുതാവുന്നത് കാണാം ചെറുതാവുന്നത് കാണാം പ്രകാശം വരാത്ത സമയത്ത് പ്രകാശം വരാത്ത സമയത്ത് ഈ കൃഷ്ണമണി സുഹൃത്തുക്കളെ വലുതാകുന്നത് കാണാം ഈ കൃഷ്ണമണിയുടെ ഡയ സോറി കൃഷ്ണമണി അതായത് പ്യൂപ്പിളിന്റെ ഡയാമീറ്റർ വലുതാകണോ ചെറുതാകണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതാണല്ലോ ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐറിസിനകത്തുള്ള മസിൽ ഐറിസിനകത്ത് മസിലുകൾ ഉണ്ട് ആ മസിൽ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് റിലാക്സ് ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കണ്ണിനകത്തേക്ക് കടക്കുന്ന ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇനി വായിക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും കൊറോയിഡ് ലെയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിഡിൽ ലെയർ ഇറ്റ് കണ്ണിൻ മിനി ബ്ലഡ് വെസൽ ആൻഡ് ലുക്ക് ബ്ലൂഷ് ഇൻ കളർ ദ കൊറോയിഡ് ലെയർ ഇസ് തിൻ ഓവർ ദ പോസ്റ്റ് ടു തേർഡ് ഓഫ് ദ ഐ ബോൾ ബട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കം തിക്ക് ഇൻ ദ ആന്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ആന്റീരിയർ പാർട്ട് ടു ഫോം എന്ത് ബോഡി സീലിയറി ബോഡി ദ സീലിയറി ബോഡി ഇറ്റ് സെൽഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർവേഡ് ടു ഫോം പിഗ്മെന്റഡ് ഒപ്പാക്ട് സ്ട്രക്ചർ കാൾഡ് ഐറിസ് വിച്ച് ഇസ് ദ വിസിബിൾ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ഐ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ അവസാനത്തെ പോയിന്റ് വായിക്കൂ ദ ഐ ബോൾ അതായത് നേത്രകുളം കണ്ടെയ്ൻസ് അതിനകത്തുണ്ട് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് എന്താ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുതാര്യമായ പ്രകാശം കടത്തി വിടുന്ന ക്രിസ്റ്റലൈൻ ലെൻസ് ഉണ്ട് ആ ലെൻസിന് ഷെയ്പ്പ് എന്താ ബൈ കോൺവെക്സ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഹെൽഡ് ഇൻ പ്ലേസ് ബൈ ലിഗമൻ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു സീലിയറി ബോഡി അപ്പോൾ എന്ത് ഈ ബൈ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ലെൻസുകളെ വിളിക്കുന്ന പേര ബൈ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇതേപോലെയല്ലേ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസ് അല്ലേ ഈ അടുത്ത പോയിന്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ ഇത് ഐബോൾ അപ്പോൾ ഐബോളിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിനകത്ത് കൂടി പ്രകാശം കടത്തി വിടുന്നു അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആകാനുള്ള കാരണം അതിനകത്ത് ബ്ലഡ് ബസ്സിലും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല അപ്പോൾ കോർണിയനകത്തും ബ്ലഡ് ബസ്സിലും കാര്യങ്ങളില്ല ലെൻസിനകത്തും ബ്ലഡ് ബസ്സിലും ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവന്മാർക്ക് ന്യൂട്രിയൻസുകളായ ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനാസിഡുകളൊക്കെ എങ്ങനെ
മിഡിൽ ലെയർ ആണ് കൊറോയിഡ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റീരിയർ ടൂ ബൈ തേർഡ് ഭാഗം തിന്നാണ് ആൻഡിയൽ ഇത് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഈ തിക്ക് ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മക്കളെ എന്ത് സീലിയറി ബോഡി ഈ സീലിയറി ബോഡിയും ലെൻസും ലെൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ബൈക്കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഈ ലെൻസും സീലിയർ ബോഡിയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുണ്ട് എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ലിഗമെന്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയർ ആയോ ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആയാലോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെന്തായിരുന്നു മക്കളെ ഇതെന്തായിരുന്നു ലെൻസ് ആണ് ഇതെന്തായിരുന്നു കോർണിയാണ് ഈ ലെൻസിന്റെയും കോർണിന്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് കണ്ടോ ഈ സ്പേസ് കണ്ടോ ഈ അറിഞ്ഞ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അക്വസ് ചേമ്പർ എന്ന് പറയും എന്ത് അക്വസ് ചേമ്പർ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ അക്വ ഇറ്റ് ഈസ് എ വാട്ടറി ഫ്ലൂയിഡ് അതിനകത്ത് ഒരു വാട്ടറി ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ഒരു അറയാണ് അറിഞ്ഞ് വിളിക്കുന്ന പേര് അക്വസ് അറ എന്ന് പറയും പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ അക്വസ് അറിനകത്തുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയും ഈ അക്വസ് ഹ്യൂമറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച ലെൻ കോർണിയ നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് ബ്ലഡ് ബസ് ഇല്ല ലെൻസ് നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് ബ്ലഡ് ബസ് ഇല്ല അപ്പൊ കോർണിയക്കും ലെൻസിനും ആവശ്യമായ പോഷക ഘടകങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആര് ഈ അക്വസ് ഹ്യൂമറിനകത്തുള്ള അക്വസ് സോറി അക്വസ് ചേമ്പറിനകത്തുള്ള അക്വസ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പൊ കോർണിയുടെയും ലെൻസിന്റെയും ഇടയിലത്തെ സ്പേസ് ആണ് അക്വസ് ചേമ്പർ അതിനകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ അതൊരു വാട്ടറി ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് കോർണിയക്കും ലെൻസിനും ആവശ്യമായ പോഷക ഘടകങ്ങളൊക്കെ ഇവൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആയാലോ ലെൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ് അത് സീലിയറി ബോഡിയുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലിഗമെന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നോക്കൂ മക്കളെ അടുത്ത പോയിന്റ് കൊറോലർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ലെൻസ് ലെൻസിന് മുമ്പിൽ ദ അപ്പറേച്ചർ ചെറിയൊരു സുഷിരമുണ്ട് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ദ ഐറിസ് ഐറിസിന് ഒരു ഒരു സുഷിരമുണ്ട് ആ സുഷിരത്തെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുണ്ട് ഐറിസ് ഉണ്ട് ചിത്രം നോക്കൂ ചിത്രം നോക്കൂ ഐറിസ് കാണുന്നുണ്ടോ കണ്ടല്ലോ ആരോ മാർക്കിട്ടുണ്ട് ഐറിസ് കണ്ടോ പ്യൂപ്പിള് കണ്ടോ പ്യൂപ്പിൾ കണ്ടോ ആ അപ്പറച്ചർ ആ സുഷിരത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര ഐറിസ് എന്ന് പറയും സോറി പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ലെൻസ് ലെൻസിന് മുന്നിലായിട്ട് ഐറിസ് ഉണ്ട് ആ ഐറിസ് ഏതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുക ചെറിയൊരു ഓട്ടക്ക് ചുറ്റി നിൽക്കുകയാണ് ആ ചെറിയ സുഷിരത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദ പ്യൂപ്പിൾ ഈസ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പിന്നെ പ്യൂപ്പിൾ ആണ് കൃഷ്ണമണി ഈ കൃഷ്ണമണിന്റെ ഡയാമീറ്റർ ചെറുതാകും വലുതാകും ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഓൺ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് കൂടാം കുറയാം അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ചെറുതാകണോ വലുതാകണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ ഐറിസിനകത്തുള്ള മസിലുകളാണ് ഐറിസിനകത്തുള്ള രണ്ട് മസിലുകളാണ് റൗണ്ട് മസിലും റേഡിയൽ മസിലും അപ്പൊ നോക്കു മക്കളെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് അല്ലെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സുഷിരമാണ് ഐറിസ് നല്ല പ്രകാശം വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അത് നീം ചെറുതാകുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ചെറുതാകുന്നു എന്നാൽ തീരെ പ്രകാശം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വലുതാകുന്നു ഇത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണറിയോ ഇത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതല്ലേ ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഐറിസിനകത്തുള്ള മസിലുകളാണ് ഐറിസിനകത്തുള്ള മസിലിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് റേഡിയൽ മസിലും സർക്കുലർ മസ് അപ്പൊ റേഡിയൽ മസിലും സർക്കുലർ മസിലും ഈ പ്യൂപ്പിളിന്റെ ഡയാമീറ്റർ ചെറുതാകുന്നു ഓക്കെ പ്യൂപ്പിളിന്റെ ഡയാമീറ്റർ ചെറുതാക്കുന്നു വലുതാക്കുന്നു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വായിക്കു ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ലെൻസ് ദ അപ്പറച്ചർ ഈ സറൗണ്ട് ബൈ എൻ ഐറിസ് കാൾഡ് പ്യൂപ്പിൾ ഐറിസിന് ഒരു ചെറിയ ഓട്ടക്ക് ചുറ്റുമാണ് സറൗണ്ട് ചെയ്ത ഓട്ടയെ വിളിക്കുന്ന പേരെ സുശീലത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരെ പ്യൂപ്പിൾ ദ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദ പ്യൂപ്പിൾ ഈസ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ ദ മസിൽ ഫൈബർ ഓഫ് ദ ഐറിസ് ഐറിസിനകത്ത് മസിൽ ഫൈബറുകളാണ് ഏതൊക്കെ മസിൽ ഫൈബർ റേഡിയൽ മസിലും പിന്നെ സർക്കുലർ മസിലും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ഏത് ചിത്രം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ചിത്രം വരച്ചു അല്ലേ ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിത്രം വരച്ചു ഇങ്ങനെ ചിത്രം വരച്ചു ഇങ്ങനെ ചിത്രം വരച്ചു ഇങ്ങനെ ചിത്രം വരച്ചു അല്ലേ ഇത് ഏത് ചിത്രമാണ് അറിയാം മക്കളെ ഏത് ചിത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴുള്ള ചിത്രമാണ് ഞാൻ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഈ ഒരു ഓട്ട ഇപ്പൊ ഞാൻ വരച്ചതാ സോറി വേറെ കളർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 
it is a mid layer it contain many blood vessel and look bluish in color the coral layer is thin over posterior two third of the eye ball but it become thick in the anterior to form ciliary body the ciliary body itself continues forward to form a pigmented opaque structure called iris which is a visible co uh, colored portion of the eye parishak ke chodikkanana visible part of the human eye edanu choichu kaynal paraya edana iris aanu pinne the eyeball contain transparent kanninagathulla lens biconvex lens aanu adu ciliary body mai connect cheyadu endu bayichondana ligament bayichondana pinne paranju in front of the lens lens ne munnilayittu ഒരു അപ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്യൂപ്പിൾ ഉണ്ട് ദ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദ പ്യൂപ്പിൾ പ്യൂപ്പിളിനെ ഡയാമീറ്റർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് മസിലുകളാണ് ആ മസിലുകൾ എവിടെയാണുള്ളത് ഐറിസിനകത്ത് ഏതൊക്കെ മസില് സർക്കുലർ മസിലും അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് മസിലും റേഡിയൽ മസിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി റൗണ്ട് മസിലും റേഡിയൽ മസിലും പിന്നെ ലെൻസിനും കോണിനും ഇടത്ത് സ്പേസ് ആണ് അക്വസ്റ്റ്യൂമർ അതിനകത്തുള്ള ഫ്ലൂഡ് ആണ് അക്വസ്റ്റ്യൂമർ അതിൽ വാട്ടറി ഫ്ലൂഡ് ആണ് കണ്ണിന് ആവശ്യമായ കണ്ണിന്റെ കോർണിയക്കും ലെൻസിനും കോർണിന്റെ ലെൻസിനും പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് നോൺ വാസ്കുലർ ആണ് ബ്ലഡ് വെസ്സിൽ അപ്പൊ അതിനാവശ്യമായ പോഷക ഘടകങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആര് അക്വസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റെറ്റിനയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ മൂന്ന് ലെയർ സ്ക്ലീറ കൊറോയിഡ് റെറ്റിന ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് റെറ്റിന അപ്പൊ കണ്ണിന്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലെ പാളിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രം നോക്കൂ മക്കളെ കണ്ണിന്റെ ചിത്രം നോക്കൂ അല്ലെ കണ്ണിന്റെ ചിത്രം കണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ഏതാ സ്ക്ലീറ ലെയർ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഏതാ കൊറോയിഡ് ലെയർ അടിപൊളി ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ കാണുന്ന റെഡ് കളറിൽ വരച്ച ലെയർ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ദൃഷ്ടി പടലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സെല്ലുകളാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ അതിനകത്ത് മൂന്ന് ലെയർ സെല്ലുകളാണ് കാണുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ലെയർ സെല്ലുകൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ടാണ് പറയുന്നത് ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ടു ഔട്ട് സൈഡ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഗാംഗ്ലിയോണിക് സെല്ല് തൊട്ടടിയിൽ ബൈപോളാർ സെല്ല് പിന്നെ കാണാം ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെല്ല് അപ്പൊ ഗാംഗ്ലിയോണിക് സെല്ല് ആദ്യം ആ തൊട്ട അടിയിൽ ബൈപോളാർ സെല്ല് തൊട്ടടിയിൽ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെല്ല് അപ്പൊ ഇത് പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കും അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സെൽ ഇൻ ദ റെറ്റിന ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ടു ഔട്ട് സൈഡ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയാം ആദ്യം ഇൻസൈഡിൽ ഏറ്റവും ഇൻസൈഡിൽ ആരാ ഗാംഗ്ലിയോണിക് സെല്ല് പിന്നെ ബൈപോളാർ സെല്ല് പിന്നെ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെല്ല് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രം കാണാം അല്ലെ സ്ക്രീനിൽ ഗാംഗ്ലിയോണിക് സെല്ല് കാണാം ബൈപോളാർ സെല്ല് കാണാം ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെല്ല് കാണാം ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെല്ലിനെ മലയാളം വിളിക്കുന്ന പേര് പ്രകാശ ഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ പ്രകാശത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കോശങ്ങളാണ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെല്ല് ഇത് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം റെറ്റിന ബൈപോളാർ ന്യൂറോണുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു യൂണിപോളാർ ബൈപോളാർ അപ്പൊ ബൈപോളാർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതെവിടെ കാണുന്നു റെറ്റിന ഓഫ് ഐ കണ്ണിന്റെ റെറ്റിനയിൽ കാണുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കുക റെറ്റിന ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദ ഐ ആണ് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ ത്രീ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സെല്ല് മൂന്ന് പാളി കോശങ്ങളുള്ളത് ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ടു ഔട്ട് സൈഡ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ലെയർ സെല്ല് ഏതൊക്കെ ഗാംഗ്ലിയോൺ സെല്ല് ബൈപോളാർ സെല്ല് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽ പ്രകാശഗ്രാഹി കോശങ്ങളാണല്ലോ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽ പരീക്ഷക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽ എന്ന് പ്രകാശഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ ഇത് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് റെറ്റിനയിൽ അപ്പോൾ വായിക്കൂ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽ ഇൻ ദ റെറ്റിന റെറ്റിനയിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെല്ലുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് റോഡ് രണ്ട് കോണ് എന്ന് പറയും പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ റോഡ് കോശങ്ങൾ കോൺ കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഈ റോഡ് സെല്ലിനകത്തും കോൺ സെല്ലിനകത്തും ഒരു ഫോട്ടോ പിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഫോട്ടോ പിഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറം കൊടുക്കുന്നൊരു വസ്തുവുണ്ട് പ്രകാശത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഈ റോഡ് സെല്ലും കോൺ സെല്ലും എന്താണ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെല്ല് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു റോഡ്സും കോൺസും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റോഡ്സും കോൺസും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെല്ലുകളാണ് ഈ റോഡ് സെല്ലും കോൺ സെല്ലും എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എവിടെ
ഏതൊരു ഫോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോൺസെല്ലിനകത്തു കൊണ്ട് പിഗ്മെന്റ് റോഡ് സെല്ലിനകത്തു കൊണ്ട് പിഗ്മെന്റ് ഈ ഫോട്ടോ പിഗ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഹാസ് എ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് ഈസ് കാൾ ഓപ്സിൻ അതിന്റെ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ ഓപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗം ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആൾഡിഹൈഡ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് ഏതിനകത്ത് ഫോട്ടോ പിഗ്മെന്റ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ റെറ്റിന അപ്പൊ ഈ റെറ്റിനാലും ഓപ്സിനും ചേർന്നതാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ പിഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ റോഡ് സെല്ല് കോൺസെൽ എന്ന് ചോദിച്ച എന്താണ് ദ ആർ ഫോട്ടോ പിഗ്മെന്റ് ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഫോട്ടോ പിഗ്മെന്റ് ആണ് റോഡ് സെല്ലും കോൺസെല്ലും എവിടെ കാണുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെറ്റിനയിൽ കാണുന്നു ഈ റോഡ് സെല്ലിനകത്തും കോൺസെല്ലിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രോട്ടീൻ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാ ഫോട്ടോ പിഗ്മെന്റ് ഏതൊരു ഫോട്ടോ പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് രണ്ട് ടൈപ്പ് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ ഫോട്ടോ പിഗ്മെന്റിന്റെ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടിന് ഓപ്സിൻ എന്നും അതിന്റെ ആൾഡിഹൈഡ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ എ പാർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെറ്റിനാൽ എന്നും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ വൈറ്റമിൻ എ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ വിഷൻ കാഴ്ചശക്തിക്ക് ഉത്തമമായ സാധനമാണ് വൈറ്റമിൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഈ വൈറ്റമിൻ എ ഏതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഫോട്ടോ പിഗ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ് ഫോട്ടോ പിഗ്മെന്റ് എവിടെ കാണുന്നത് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെല്ലായ കോൺസിനകത്തും റോഡ്സെല്ലും കോൺസെല്ലും റോഡ്സെല്ലും ഇവിടെ കാണുന്നത് റെറ്റിനയിലാണ് കാണുന്നത് ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആയാലോ ഇനി റോഡ്സെല്ലും കോൺസെല്ലും ഒക്കെ എന്താണെന്നുള്ള നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ റെറ്റിന വായിക്കൂ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദ ഐ കണ്ണിന് ഏറ്റവും ഉള്ളത്തെ പാളിയാണ് ഇത് കണ്ണിന് ത്രീ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സെല്ല് അതിനകത്ത് രണ്ട് ലെയർ സെല്ലുകൾ ഉണ്ട് ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ടു ഔട്ട് സൈഡ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഗാംഗ്ലിയോൺ സെല്ല് പിന്നെ ബൈപോള സെല്ല് പിന്നെ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെല്ല് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെല്ല പരീക്ഷക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന വാട്ട് ആർ ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ റെറ്റിന ഏതൊക്കെ കോൺസെലും റോഡ്സിലും ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽ നെയിംലി റോഡ്സ് ആൻഡ് കോൺസ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാ ഫോട്ടോ പിഗ്മെന്റ് ഫോട്ടോ പിഗ്മെന്റ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ഐ ഇസ് കമ്പോസർ ഓഫ് ഓപ്സിൻ ആൻഡ് റെറ്റിന എന്താണ് ഓപ്സിൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് ആൻഡ് റെറ്റിനാൽ ആണോ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആൾഡി ഹെഡ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ എ ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആയാലോ ഇനി റോഡ്സെലും കോൺസെലും നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് കോൺസെൽ പഠിക്കാം എന്ത് കോൺസെൽ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ അതൊരു കോൺ ഷേപ്പ് സെല്ലാണ് റോഡ് പറയുന്നത് റോഡ് ഷേപ്പ് ഒരു സെല്ല അപ്പൊ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് അവന്മാർക്ക് പേര് കൊടുത്ത റോഡ് സെല്ല് കോൺസെൽ ഇപ്പൊ ചിത്രത്തിൽ കാണല്ലേ കോൺസെല് നോക്കൂ അതിന്റെ അഗ്രവാക്ക് നോക്കൂ കോൺസെല് മറ്റേ റോഡ് സെല്ല് നോക്കൂ റോഡ് ഷേപ്പ് അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഈ കോൺസെല് എന്നുള്ളത് ആദ്യം പഠിക്കാം ദ ഡേ ലൈറ്റ് അതായത് ഫോട്ടോപിക് വിഷൻ ആൻഡ് കളർ വിഷൻ ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസെൽ രാവിലെ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിൽ ആക്റ്റീവ് ആയ രാവിലെ സമയങ്ങളിൽ ഡേ ടൈമിൽ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെല്ലാണ് കോൺസെൽ അതിന്റെ അടുത്ത റോഡ് സെല്ല് രാവിലെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നല്ല അപ്പൊ കളേഴ്സ് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന സെല്ലുകളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ബ്ലൂ ഗ്രീന് ബ്ലൂ ഗ്രീന് റെഡ് അല്ലെ ഈ കളേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മിക്ക കളേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഇതേപോലെ തന്നെ കോൺ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സെല്ല് ഉണ്ട് ഒന്ന് റെഡ് തിരിച്ചറിയാൻ ഒന്ന് ഗ്രീൻ തിരിച്ചറിയാൻ ഒന്ന് ബ്ലൂ തിരിച്ചറിയാം അപ്പൊ ആദ്യം നോക്കൂ കോൺ ദ ഡേ ലൈറ്റ് വിഷൻ ഈ ഡേ ലൈറ്റ് വിഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോപിക് വിഷൻ ആൻഡ് കളർ വിഷൻ ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ കോൺ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി സുഹൃത്തുക്കളെ എങ്ങനെ കളറിന്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എന്താ കോ കോണിന്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എന്താ കോ ഇതിലും കോയുണ്ട് ഇതിലും കോയുണ്ട് അപ്പൊ കളർ കളർ തിരിച്ചറിയാൻ എന്ത് സഹായിക്കുന്നു കളർ തിരിച്ചറിയാൻ കോൺസെല്ല് സഹായിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ദ ഡേ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോപിക് വിഷൻ ആൻഡ് കളർ വിഷൻ ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ കോൺ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ 
കോൺ സെല്ലിനകത്ത് ഒരു പിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് പിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് റോഡ് സെല്ലിനകത്ത് ഒരു പിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ പിഗ്മെൻറ്റിനെ ചുരുക്കി വിളിക്കുന്ന പറയാം ഫോട്ടോ പിഗ്മെൻറ്റ് ഏതൊരു പിഗ്മെൻ്റ് ആയാലും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തൊരു ഓപ്സിനും ഉണ്ടാവും ഒരു റെറ്റിനാലും ഉണ്ടാവും ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആയാലോ കോൺ സെല്ലിനകത്ത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് കോൺ സെല്ല നമ്മുടെ കണ്ണിനകത്തുള്ള റെഡ് തിരിച്ചറിയാൻ ഗ്രീൻ തിരിച്ചറിയാൻ ബ്ലൂ തിരിച്ചറിയാൻ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഫോട്ടോ പിഗ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുക ഓക്കെ ആ പിഗ്മെൻറ്റുകളെ മൊത്തം വിളിക്കുന്ന പേര് കോൺ സെല്ലിനകത്തുള്ള മൊത്തം പിഗ്മെൻറ്റിനെ സാധാരണ വിളിക്കുന്ന പേരാ ഫോട്ടോപ്സിൻ എന്നാണ് പറയാം ഫോട്ടോപ്സിൻ എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോട്ടോപ്പിക് വിഷനെ സഹായിക്കുന്ന ഫോട്ടോപ്പിക് വിഷനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്ത് കോൺ വായിക്കൂ ദ ഡേ ലൈറ്റ് ഫോട്ടോപ്പിക് വിഷൻ ആൻഡ് കളർ വിഷൻ ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ കോൺ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ഐ ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺ വിച്ച് പോസ് ദ ദോൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫോട്ടോ പിഗ്മെൻറ്റ് ദർ റെസ്പോണ്ട് ടു റെഡ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ഈ ദ സെൻസേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ വ്യത്യസ്ത കളേഴ്സ് നമുക്ക് സെൻസൈസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബൈ ദ വാരിയസ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് കോൺസ് ആൻഡ് ദർ ഫോട്ടോ പിഗ്മെൻറ്റ് ഈ കോണുകൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ കളേഴ്സ് തിരിച്ചറിയാൻ കാരണം അപ്പൊ ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ ഈ റെഡും പിന്നെ ഗ്രീനും ബ്ലൂവും തിരിച്ചറിയാൻ കാരണം കോൺസൽ ഒരുമിച്ച് സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കളർ ആയിരിക്കും വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും വൈക്ക് വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും വായിച്ചു നോക്കൂ വെൻ ദീസ് കോൺസ് ആർ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ദീസ് കോൺസ് ആണ് റെഡും ഗ്രീനും ബ്ലൂവും തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന കോൺസ് ഒരുമിച്ച് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്താൽ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഈക്വലി എ സെൻസേഷൻ ഓഫ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ത് ലൈറ്റാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക വൈറ്റ് ലൈറ്റാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും അല്ലേ മൂന്ന് ടൈപ്പ് കോൺ സെല്ലിൽ റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ല് വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ ആ കളർ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ പേരാണ് കളർ ബ്ലൈൻഡിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ വർണാന്തത എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അതൊരു ഒരു ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ആണ് ഒരു പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയുണ്ട് ലോകത്ത് പിന്നെ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉള്ള ഒരു പ്രശസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് കുറേ വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ആരാണ് ആ കളർ ബ്ലൈൻഡ് ുള്ള പ്രശസ്തനായ വ്യക്തി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിന്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എം രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം എ എം എ ആണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ അത് ആരാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിന്റെ എന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കളെ എന്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽ റോഡ്സ് കോൺസ് ദി സെൽ കണ്ണിന് ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ കാൾ ഫോട്ടോ പിഗ്മെന്റ് ഫോട്ടോ പിഗ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ കോൺ പഠിച്ചു കോൺ എന്തിനു വേണ്ടിയാ When these cones are stimulated equally, ഈ കോൺസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു വൈറ്റ് കളർ ലൈറ്റായിരിക്കും വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കുക നമുക്ക് കാണുക വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത മക്കൾ റോഡ് അപ്പൊ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് റോഡ് ഉണ്ട് കോൺ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് റോഡ് ട്വലൈറ്റ് വിഷൻ ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ റോഡ് ട്വലൈറ്റ് വിഷൻ എന്ന മങ്ങിയ വിളിച്ചം അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാ മക്കളെ സ്കോട്ടോപ്പിക് വിഷൻ ഡിം ലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം അപ്പൊ ഡിം ലൈറ്റിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റോഡ് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് റോഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ റോഡ് റോഡ് സെല്ലിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താ റോഡ് ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് കോൺ സെൽ എന്തിനാണ് കളർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനാണ് പിന്നെ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ ഫോട്ടോപ്പിക് വിഷൻ അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ത് കോണ് രണ്ട് കുത്ത് കോണ് രണ്ട് കുത്ത് ഫോട്ടോപ്പിക് വിഷൻ എന്ന് തരും ഫോട്ടോപ്പിക് വിഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റോഡ് എന്താ റോഡ് എന്താണ് സ്കോട്ടോപ്പിക് വിഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ട്വലൈറ്റ് വിഷൻ ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ റോഡ് മങ്ങിയ വെളിച്ചം അല്ലെങ്കിൽ ഡിം ലൈറ്റ് വിഷനൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം ബ്ലാക്കും വൈറ്റും തിരിച്ചറിയാനൊക്കെ ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നു 
കോണ് ഹോട്ടോപ്പിക് വിഷന് സഹായിക്കുന്ന ഏതാണ് റോഡ് കളർ തിരിച്ചറിയാൻ ഏതാണ് കോണ് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ ഏതാ റോഡ് കോണിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താ കോണ് റോഡിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താ സെല്ലിനെ പറ്റി എന്താ റോഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക അപ്പൊ എന്റെ കളർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്താ എന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്വൽ പർപ്പിൾ ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു ടേം ആണ് ഓക്കെ അതിലേക്ക് കിടക്കാം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കൂ കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കൂ ദ ഒപ്റ്റിക് നെറു ലീവ് ദ ഐ ആൻഡ് റെറ്റിനൽ ബ്ലഡ് വെസൽ enter it at a point medial to and slightly above the posterior pole of the eyeball photoreceptor cells are not present in that region hence called blind spot valladu manasilayo ningalku illa alle ini shraddhichu kelku makkale ee bhagam kando da ee bhagam kando ee bhagam kando ee bhagathe kurichana parayunnathu shraddhichu kelku da shraddhichu kelku valare adhigam eluppana ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഞാനൊരു വസ്തുത ഈ ആരോ മാർക്ക് കാണുമ്പോൾ ഈ ആരോ മാർക്ക് ഈ പ്രതിബിംബത റെറ്റിനയിൽ രൂപപ്പെടും തല കുത്തനെയായിട്ടാണ് രൂപപ്പെടുക നിങ്ങൾക്കറിയാം കാരണം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച ലെൻസ് ഏതാ ബൈ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ തല കുത്തനെ പ്രതിബിംബ രൂപപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പൾസ് രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമ്പൾസ് രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമ്പൾസ് ആ കൺ കണ്ടു എന്നുള്ളത് നേരത ഈ ഭാഗത്തിൽ കൂടി പുറത്തോട്ട് വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ വസ്തുവിനെ കണ്ട ആ ഇമ്പൾസ് ആ ആവേഗം തലച്ചോറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന നാടിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഈ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് കൂടി ഈ ഭാഗത്ത് കൂടി തന്നെയാണ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഈ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് കൂടി തന്നെയാണ് ബ്ലഡ് വെസൽ തല കണ്ണിനകത്തോട് കൂടി കയറുന്നതും അപ്പൊ ബ്ലഡ് വെസൽ കയറി കണ്ണിന്റെ ഐബോളിലേക്ക് കയറുന്നതും ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്നതും ഒരേ ഭാഗത്ത് കൂടിയാണ് ആ ഭാഗത്തൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താ ആ ഭാഗത്തെ പ്രത്യേകത അതായത് ഇവിടെ കൂടിയാണല്ലോ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് ഇത് കൂടി തന്നെയാണല്ലോ ബ്ലഡ് വെസൽ കണ്ണിനകത്തോട് കയറുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭാഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെല്ല് ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെല്ല് ഇല്ല എന്താ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡ് സെല്ല് ഇല്ല കോൺ സെല്ല് ഇല്ല അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഇമേജ് രൂപപ്പെട്ടാൽ കാണൂല്ല ഈ റീജിയനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പേര് അന്തബിന്ദു എന്ന് പറയും അത് മിക്കവാറും എന്താ ഈ ഭാഗത്താണ് കൃത്യസ്ഥലം നോക്ക് മക്കൾ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഇറങ്ങി വരുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽ കണ്ണിനകത്തോട് കയറി വരുന്ന അതാ ഈ ഭാഗത്ത് ഇമേജ് റെറ്റിനയുടെ ആ ഭാഗത്ത് ഇമേജ് രൂപപ്പെട്ട കാണുകയില്ല കാണാത്തതിനെന്താ കാരണം അവിടെ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെല്ലായ റോഡ് സെല്ലുമില്ല കോൺ സെല്ലുമില്ല അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ഡയലോഗ് നോക്കൂ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ലീവ് ദ ഐ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് പുറത്തോട്ട് വരുന്നു കണ്ണിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്നു ആൻഡ് ദ റെറ്റിനൽ ബ്ലഡ് വെസൽ എൻ്റർ ഇറ്റ് റെറ്റിനിന്റെ ബ്ലഡ് വെസൽ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുന്നതും ഈ ഇറ്റ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് മീഡിയൽ ടു സ്ലൈറ്റ്ലി അബോ ദ പോസ്റ്റീരിയർ പോൾ ഓഫ് ദ ഐബോൾ ഐബോളിന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗത്താണ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് ആർ നോട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് റീജിയൻ അവിടെ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽ ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഇമേജ് രൂപപ്പെട്ട കാണില്ല അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയും എന്ത് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് കണ്ടല്ലോ മക്കളെ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഈ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് നോക്കൂ മക്കളെ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് മക്കളെ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റെറ്റിനൽ ബ്ലഡ് വെസലും കാര്യങ്ങളും കാണാം ഈ ഭാഗത്ത് എന്തില്ല ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെല്ല് ഇല്ല എന്തില്ല പിന്നെ റോഡ് സെല്ലില്ല കോൺ സെല്ലില്ല ഈ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കുറച്ചൊന്ന് മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് ദ പോസ്റ്റീരിയർ പോൾ ഓഫ് ദ ഈ ലാറ്ററൽ ടു ദ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിന്റെ ലാറ്ററൽ സ്പോട്ടിൽ ഇവിടെ ഒരു കുഴി കണ്ടോ ഈ കുഴിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കുഴിയെ വിളിക്കുന്ന പേര ഫൊവിയ എന്ന് പറയും എന്ത് ഫൊവിയ ഇറ്റ് ഈസ് എ പിറ്റ് ഇൻ ദ റെറ്റിന റെറ്റിനയുടെ പിറ്റാണ് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ തിന്നിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ റെറ്റിന തിന്നിഡ് ഔട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ റെറ്റിന റെറ്റിനയുടെ കട്ടി കുറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുഴി ഈ കുഴിയെ വിളിക്
അടുത്ത പോസ്റ്റീവ് ദ പോൾ ഓഫ് ദായി ലാറ്ററൽ ടു ദ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഒന്ന് ചിത്രം ഒന്ന് വലുതാക്കി കാണിക്കാം അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് ചെറുതാക്കാം അതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഇനി വായിക്കൂ അറ്റ് ദ പോസ്റ്റീരിയർ പോൾ ഓഫ് ദായി ലാറ്ററൽ ടു ദ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ദർ ഈസ് എൻ എല്ലോയിഷ് പിഗ്മെൻറ്റ് സ്പോട്ട് കാൾ മാക്യുല ലിറ്റ്യൂട്ടിയ വിത്ത് എ സെൻട്രൽ പിറ്റ് കാൾഡ് ഫോവിയ സെൻട്രൽ പിറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ ഫോവിയ ആ ഫോവിയൻ്റെ അകത്ത് കോൺ സെല്ലുകൾ ധാരാളമായിട്ട് റിച്ചാണ് അവിടെ ഒരു ഇമേജ് രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ദ ഫോവിയ ഈസ് എ തിന്നിഡ് ഔട്ട് പോർഷൻ ഓഫ് ദ റിറ്റിന വർ ഓൺലി കോൺസ് ആർ ഡെൻസ്ലി പാക്കഡ് ഈ കുയിലാണ് കുയിയുടെ പേര് എന്താ ഫോവിയ ആ കുയിനകത്തുള്ള പിഗ്മെൻ്റ് വിളിക്കുക ആ റീജിയനെ വിളിക്കുന്ന പേര യെല്ലോ സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് യെല്ലോ സ്പോർട്ട് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ കോൺസൽ കോൺസെൽസ് ആർ ഡെൻസ്ലി പാക്ക്ഡ് ഇൻ ദ ഫോവിയ ഇറ്റ് ഈസ് എ പോയിന്റ് വർ ദ വിഷൽ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസല്യൂഷൻ കാണുന്നത് അവിടെയാണ് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഇമേജ് രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ടൊരു സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇമേജ് രൂപപ്പെടുക അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ യെല്ലോ സ്പോട്ട് എന്താ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക യെല്ലോ സ്പോട്ട് തന്നെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മാക്യുല ലൂട്ടിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുയ്ക്കകത്താണ് കുയ്യെ വിളിക്കുന്ന പേര ഫോവിയ ദ സെൻട്രൽ പിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തിന്നിഡ് ഔട്ട് പോർഷൻ ഓഫ് ദ റിറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഫോട്ടോ പിഗ്മെൻ്റ് ആയ എന്ത് റിച്ചാണ് കോൺ സെല്ലുകൾ റിച്ചാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ മക്കളെ നല്ല എളുപ്പമാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ അറ്റ് ദ പോസ്റ്റീരിയർ പോൾ ഓഫ് ദ ഐ ബോൾ ലാറ്റർ ടു ദ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ദർ ഇസ് എൻ എല്ലോയിഷ് പിഗ്മെൻറ്റഡ് സ്പോട്ട് കാൾഡ് മാക്യുല ലൂട്ടിയ വിത്ത് എ സെൻട്രൽ പിറ്റ് കാൾഡ് ഫോവിയ ദ ഫോവിയ ഈസ് ദ തിന്നിഡ് ഔട്ട് പോർഷൻ ഓഫ് ദ റിറ്റിന വർ ഓൺലി കോൺസ് ആർ ഡെൻസ്ലി പാക്കഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് വർ ദ വിഷൽ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യെല്ലോ സ്പോട്ടും ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടും എന്തായിരുന്നു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ എന്തായിരുന്നു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് പുറത്തോട്ട് വരുന്നതും ഒപ്റ്റിക് നെർവ് പുറത്തോട്ട് വരുന്നതും റെറ്റിനൽ നെർവ് ഉള്ളിലോട്ട് കയറുന്നതും ഒരു ഭാഗത്താണ് അവിടെ കോൺ സെല്ലോ റോഡ് സെല്ലോ അല്ല അവിടെ ഇമേജ് രൂപപ്പെട്ട കാണില്ല ആ റീജിയനെ വിളിക്കുന്ന പേര ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു ഫോവിയ എന്ന് പറയുന്നത് റെറ്റിനയുടെ തിന്നിഡ് ഔട്ട് പോർഷൻ ആണ് അവിടെ സെൻട്രൽ പിറ്റ് ഉണ്ട് ആ സെൻട്രൽ പിറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേര ഫോവിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫോയിൻ്റെ അകത്ത് യെല്ലോയിഷ് പിഗ്മെൻ്റ് റീജിയൻ ഉണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര മാക്യുല ലൂട്ടിയ മാത്ത് വിളിക്കും പീത ബിന്ദു എന്ന് വിളിക്കും അവിടെ കോൺസ് ആർ റിച്ച്ലി പാക്കഡ് വിഷ്വൽ ആക്ടിവിറ്റി അതായത് റെസൊല്യൂഷൻ അവിടെ എന്താണ് മാക്സിമം ആണ് ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആയാലോ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ അവസാന ഭാഗം കണ്ണിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ കോർണിയ ആൻഡ് ലെൻസ് എവിടെ കോർണിയ നമുക്കറിയാം കോർണിയ ആൻഡ് ലെൻസ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അക്വസ് ചേമ്പർ അതിനകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ ആണ് കോർണിയക്കും ലെൻസിനും ആവശ്യമായ പോഷക ഘടകങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ലെൻസ് ആൻഡ് റെറ്റിന എന്ത് ലെൻസ് ആൻഡ് റെറ്റിന ഇവിടെ കാണാം ലെൻസ് ഇവിടെ കാണാം റെറ്റിന ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്പേസ് കണ്ടോ ഈ സ്പേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര വിട്രിയസ് ചേമ്പർ അതിനകത്തൊരു ജെല്ലി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ജെല്ലി ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ അപ്പോൾ കണ്ണിനകത്ത് കാണുന്ന രണ്ട് അറകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ ഒന്ന് അക്വസ് ചേമ്പർ രണ്ടാമത്തെ വിട്രിയസ് ചേമ്പർ അക്വസ് ചേമ്പർ വാട്ടറി ഫ്ലൂയിഡ് വിട്രസ് ചേമ്പർ ജെല്ലി ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ജെല്ലി ഫ്ലൂയിഡ് ആയാലും വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ ആണുള്ളത് ക്ലിയർ ആയാലോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ടേംസ് പഠിക്കണം ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയാം അത് ഫോക്കസ് ഏരിയ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി മെക്കാനിസം ഓഫ് വിഷൻ ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെയധികം എളുപ്പമുള്ളതാണ് ഇത് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇത് കോർണിയ ആണ് ഇവിടെ ലെൻസ് കാണാം അക്വസ് ചേമ്പർ കാണാം അക്വസ് ഹ്യൂമർ ഉണ്ട് വിട്രിയസ് ചേമ്പർ കാണാം വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ ഉണ്ട് ലെൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സീലിയറി ബോഡി ഉണ്ട് മൂന്ന് ലെയറുകൾ അല്ലെ സ്ക്ലിയറ കുറവിട് റെറ്റിന ഈ
ഇതാ പ്രകാശം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നതാ ഇത് കാണാം അതാ പ്രകാശം ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളില് സെല്ലുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയറുകളായിട്ടാണ് ഏതൊക്കെ ഗാംഗ്ലിയോണിക് സെൽ ബൈപോളാർ സെൽ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽ ഇതാണ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽ അതായത് കോൺസും റോഡ്സും വിചാരിക്കാം തൽക്കാലം ഇത് റോഡ് സെൽ എന്ന് വിചാരിക്കാം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വരച്ചതാണ് ഈ റോഡ് സെല്ലിനകത്തുള്ള പിഗ്മെന്റ് ഏതാ ഫോട്ടോ പിഗ്മെന്റ് ഏതാ റോഡോപ്സിൻ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഒരു പ്രകാശം ഒരു ലൈറ്റിംഗ് ഇങ്ങ് നേരെ വന്നിട്ട് ഏതിന് മോള് പതിക്കും ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെല്ലിന് മോള് പതിക്കും ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെല്ലിനകത്ത് ആരുണ്ട് ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് പിഗ്മെന്റ് ആയ ഫോട്ടോ പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് ആ ഫോട്ടോ പിഗ്മെന്റ് ആയ റോഡോപ്സിൻ എന്ത് ചെയ്യും വിഘടിക്കും ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റെറ്റിനാലാവും ഓപ്സിനോ അങ്ങനെ റെറ്റിനാലും ഓപ്സിനോ എങ്ങനെ ഒരു പ്രകാശം ഇങ്ങനെ വരികയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എങ്ങനെ പ്രകാശം ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 ഇതിന് മോൾ തട്ടെ പ്രകാശം ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് ഈ വന്ന് 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 നേരെ റെറ്റിനയിൽ പതിക്കുക റെറ്റിനന്റെ അകത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ റെറ്റിനകത്ത് പ്രകാശം നേരെ പോയി ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെല്ലിന് മോള് പതിച്ച് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽ ആരാള് ഫോട്ടോ പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് ആ ഫോട്ടോ പിഗ്മെന്റ് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത റോഡോപ്സിൻ പ്രകാശം തട്ടി ഉടനെ തന്നെ ഈ റോഡോപ്സിൻ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റെറ്റിനാലാവും ഓപ്സിനോ ഇങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേർസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഓപ്സിൻ ഓപ്സിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാവും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവും ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ നേരെ ഒരു ഇമ്പൾസ് ആവേഗം ഉണ്ടാവും ആ ഇമ്പൾസ് നേരെ ബൈപോളാർ സെല്ല് പോയി ഗാംഗ്ലിയോണിക് സെല്ല് പോയി ഓപ്റ്റിക് നെർവ് പോയി അങ്ങനെ പോയി 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 ബ്രെയിനിലെ വിഷൽ കോർട്ടക്സിലേക്ക് എത്തും അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാഴ്ച ശക്തി അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നേരെ ലൈറ്റ് എത്തുന്നത് എവിടെയാണ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെല്ലിലാണ് അപ്പൊ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെല്ലിനകത്തുള്ള ഫോട്ടോ പിഗ്മെന്റ് ആയ റോഡോപ്സിനോ ഫോട്ടോപ്സിനോ അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് റെറ്റിനാലവും ഓപ്സിനോം ഈ ഓപ്സിനിലെ ദേർസ് ചേഞ്ച് ഇൻ സ്ട്രക്ചർ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്താതൊക്കെ സംഭവിച്ചേ ആ ഇമ്പൾസ് നേരെ ബൈപോളാർ സെല്ല് ഗാംഗ്ലിയോണിക് സെല്ല് ഓപ്റ്റിക് നെർവ് അങ്ങനെ പോയി 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 ഏക്കൂടെ പോകുന്നത് ഓപ്റ്റിക് നെർവ് വേലൂടെ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താ ഓപ്റ്റിക് നെർവ് അതാ ഇതിനകത്ത് കൂടി ഇങ്ങനെ പോയി 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 എവിടേക്ക് എത്തുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ ബ്രെയിനിലെ വിഷൽ കോട്ടക്സിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഇതോടുകൂടി എൻ വി എസ് ബയോളജി ക്ലാസ്സസിന്റെ ഈ വീഡിയോ ലെസൺ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുവോളജിയിലെ ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിമനോഹരമായ ചാപ്റ്റർ ആണ് കണ്ണ് അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മെക്കാനിസം ഓഫ് വിഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇത് മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ന്യൂറോൺ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ബ്രെയിനെ കുറിച്ചും സ്പൈൽ കോഡിനെ കുറിച്ചും ഈ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ചെവിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോ ലെസ്സിൽ കാണുന്നവരെ ടേക